ప్రైజలాడ్ ప్రభునందు ప్రియులైన ఆత్మీయులకు ఏసై నామంలో వందనాలు అందరూ బాగున్నారండి మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా ఈ సమయంలో ఆశీరుల ఆశీర్వాదము కటాక్షము పొందాలని అనే మాటను మీకు ఈ యొక్క నూతన సంవత్సర సందర్భంగా వాగ్దాన సందేశంగా మీకు ఇవ్వాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఆశీరుల ఆశీర్వాదము కటాక్షము పొందాలని పిల్లరా ఈ నూతన సంవత్సరంలో అందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడాలని మరి కటాక్షము పొందాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రభువును ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఆశీరుల ఆశీర్వాదం పొందడం ఏంటండి ఆశీరుల కటాక్షం పొందడం ఏంటండి అసలు ఆశీర్ ఎవరు అని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు లేయ దాసి అయిన లేయ అంటే యాకోబు భార్య ఇస్రాయులకు మూల పురుషుడైన యాకోబు భార్య లేయ ఆ లేయ దాసి అయిన జల్ఫా కుమారులు ఆ జిల్ఫాకే కుమారులు పుడతారు ఆ జిల్ఫా కుమారుల్లో మొద మొట్టమొదటి పుట్టిన వారి పేరు గాదు ఆయన పేరు గాదు అంటే అదృష్టము అని అర్థం గాదు అంటే అదృష్టము అని రాయబడింది బైబిల్లో ఇప్పుడు మొట్టమొదట గాదు అనే అబ్బాయి పుడతాడు రెండవసారి తనకి ఒక బాబు పుడతాడు అప్పుడు తనకి ఆశీరు అని పేరు పెడతారు ఏమండి ఈ ఆశీర్ ఎవరయ్యా అంటే యాకోబు కుమారుడు ఏమండి యాకోబు భార్య అయిన లేయ దాసి అయిన జల్పాకు పుట్టిన కుమారుడు ఈ ఆశేరు ఆశేరు అంటే ఈ ఆశేరు అనే పదానికి అర్థం మనం గమనించినప్పుడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడినది అని మనకు అర్థం వస్తుంది కనుక పిల్లరా ఆశేరు అండి ఎవరండి అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు మనమందరం కూడా మీరందరూ కూడా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారుగా ఉండాలని నా ప్రగాఢ ఆశ కనుక పిల్లరా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని చేత ఏర్పరచబడాలి ఏమండి చాలా మంది మనుషుల చేత ఏర్పరచబడిన వారు ఉంటారు మనుషుల చేత తర్పీదు పొందిన వారు ఉంటారు కానీ మీరందరూ మనమందరం కూడా మనుషులు మనం లక్ష్య పెట్టినా లక్ష్య పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కానీ దేవుని చేత ఏర్పరచబడాలి దేవుని చేత ఏర్పరచబడాలి మనుషుల చేత విసర్జింపబడినా పర్వాలేదు కానీ దేవుని చేత ఏర్పరచబడాలి అలాగున్న మనకి మాదిరి ఎవరండి అంటే అన్నింటికి మాదిరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమంటే మనకు అన్ని విషయాల్లో మా మాదిరి ఉంచి పోయాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ విషయంలో ఎలా మాదిరి అండి అని మనం గమనించినప్పుడు పేతుడు రాసిన పత్రికల్లో ఈ మాట రాయబడింది ఏమని రాయబడింది మనుషుల చేత విసర్జించబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినది అమూల్యమును సజీవము అయిన రాయి యొక్కకు మీరు వచ్చిన వారై అని అక్కడ మనం చదువుతాం ఏమంటే మనుషుల చేత సర్దింపబడిన దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడిన వారై అమూల్యమును సజీవమును అయిన రాయి మన గతంలో చెప్పాను నేను నిన్న వీడియోలో ఏమంటే ఇవి నేను సహాయపు రాయి అని చెప్పాం ఇవినేజర్ అయ్యా కానీ ఈ సంవత్సరం అంతా మీరు కాపాడినందుకు నీకు వందనాలయ్యా ఇవినేజర్ అయ్యా సహాయపు రాయి అన్నాం ఇప్పుడు ఇంకో రాయిగా ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు ఏ రాయిగా ప్రత్యక్షమవుతున్నాడండి అంటే అమూల్యమును సజీవము అయిన రాయి అగు ప్రభువునందుకు వచ్చిన వారై ఈయన కూడా మనుషులు కొంతమంది విసర్జించారు రేసు ప్రభువారిని కానీ దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు అమూల్యమైన వాడు సజీవమైన రాయి ప్రభు ఆ ప్రభు నదుకు వచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూల మగు ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధమైన యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరు సజీవమైన రాళ్ల వలె ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అల్లెల్లోయ ఆశీరులా ఆశీర్వదించబడాలని ఆశీరులా కటాక్షం పొందాలని నేను ఎందుకు కోరుకుంటున్నానండి అంటే మరి ఆశీరు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు ఎవరండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా అందరికంటే ముందుగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు ఆయన ఏర్పరచబడిన వాడు అమూల్యమైన వాడు సజీవమైన రాయి కాబట్టి ఆయనను చూసుకుని మనము ఆత్మ సంబంధమైన పరిశుద్ధమైన యాగముగా బలులు అర్పిస్తూ మనము కూడా ఆత్మ సంబంధమైన రాళ్లమై ఉండి మందిరముగా కట్టబడాలి ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక కనుక పిల్లల దేవుని చేత ఏర్పరచబడి ఎందుకంటే చాలా మంది పిలువబడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో చాలా మంది తండోప తండోలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ పిలువబడి వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని మనం బైబిల్లో చూస్తాం చాలా మంది పిలువబడుతున్నారు కానీ ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే ఏమంటే లిస్ట్ లో పేరు ఉన్నది కొద్దిమందికే పిలవబడడానికి చాలా మంది కోటాను కోట్ల మంది వచ్చేస్తున్నారు లెక్కలేని అంతమంది వచ్చేస్తున్నారు కానీ ఏర్పరచబడిన వారి లిస్ట్ లో మనం ఉండాలి పాస్ అయిన ఉత్తీర్ణత పొందిన వారి లిస్ట్ లో మనం ఉండాలి కాబట్టి ఈ నూతన సంవత్సరంలో అందరూ ఏర్పరచబడిన వారి జాబితాలోనికి రావాలి దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి అమూల్యమైన సజీవమైన రాళ్ల జాబితాలోనికి రావాలని నేను మనసవాచకరణ కోరుకుంటున్నాను కనుక పిల్లరా 
ఈ ఏర్పరచబడిన వారు పిలువబడిన వారు అనేవి కానీ ఏర్పరచబడిన వారు కొందరు అన్నారు ఏర్పరచబడిన వారు నిమిత్తము దేవుడు ఆ దినములను తక్కువ చేస్తాడని మార్కు సువార్తలు ఉంది ఏమండి ఆ దినములను ప్రభు తక్కువ చేయని ఎడల శ్రమ దినాలను ప్రభు తక్కువ చేయని ఎడల ఏ శరీరు తప్పించుకున్న జాలడు ఏర్పరచబడిన వారు నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయును శ్రమ దినాలు ఏమంటే భయంకరమైన ఆ దినాలను దేనికోసం తక్కువ చేస్తాడే అంటే ఏర్పరచబడిన వారు నిమిత్తం అంటే శ్రమలో కూడా ఏర్పరచబడి వారి కోసం ఆలోచిస్తాడు దేవుడు ఏమైనా ఏర్పరచబడిన వారి పట్ల ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనము శ్రమలో కూడా మనుషుల మీద ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఎప్పుడు ఉంటుందండి మన మీద అంటే మనం ఏర్పరచబడిన వారి జాబితాలు ఉన్నప్పుడు కనుక పిల్లల ఆశీర్లా ఆశీర్వదించబడాలి ఏర్పరచబడిన వారమై ఉండాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మా ఏర్పరచబడిన వారిగా ఉండాలి అలాగే కొత్త నిబంధనలో ప్రభువునందు రూఫునకు ప్రభువునందు ఏర్పరచబడిన రూఫునకు వందనాలు అని చెప్తారు పౌలి గారు ప్రభువునందు ఏర్పడిన రూఫు రూఫ్ అంటే రోఫస్ ఇంగ్లీష్ లో ఆ పేరు చాలా మంది పెట్టుకుంటారు రోఫస్ అంటే ప్రభువు నందు ఏర్పరచబడిన వాడు ఆ షేరు అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు కనుక పిల్లల ఇలా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారిగా మనం ఉండాలండి ఏమండి దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారిగా ఉండాలని ప్రభు సదుడు కోరుకుంటున్నా ఆ షేరు లా కటాక్షం పొందడానికి ఏర్పరచబడ్డా ఏర్పరచబడాలని నేను ఎందుకు ఆశపడతానా అంటే మొట్టమొదటిది ఆ షేరు అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు అందుకే బైబుల్ లో ఉంది దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరము మూపు వాడు ఎవడు అన్నాడు ఏమంటే రోమిలకు రాసిన పత్రికల్లో దేవుని దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరము మోపు వాడు ఎవడో నీతి మంత్రులుగా తీర్చేవాడు దేవుడే కదా అని ఆ రోమిలకు రాసిన పత్రికల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కనుక పిల్లల ఇలా ఏర్పరచబడిన వారిగా మనం ఉండాలండి ఏర్పరచబడిన జాబితాలో మనం ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలండి అంటే కొలసిలు రాసిన పత్రికలో ఉంది దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులను అయిన వారికి తగినట్లు దేవుని చేత ఏర్పరచ వారట పరిశుద్ధులట ప్రియులకు తగినట్లుగా మనం తగిన వారై ఉండాలంటే అంటే మీరు జాలి గల మనస్సును దయాలత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకునుడి జాలి గల మనస్సు దయాలత్వము వినయము సాత్వికము దీర్ఘశాంతము ధరించుకోండి పంచవస్త్రాలు పంచవస్త్రాలు ధరించుకున్నాడు అని చేద్దామనుకుందాం అసలు కానీ పిల్లల ఎప్పుడైనా సందర్భం వస్తే అది మరలా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మీరు జాలి గల మనస్సు దయాలత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతము ఇవన్నీ కూడా ఏర్పరచబడిన వారికి కావలసిన బేసిక్ బేసిక్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఏమండి మరి ఇంగితమైన విషయాలు మరి కామన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పరచబడిన వారికి ఉండే కామన్ వాల్యూస్ ఏటయ్యా అంటే జాలి గల మనస్సు దయాలత్వము వినయము సాత్వికము దీర్ఘశాంతము జాలి గల మనస్సు వినయము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము సాత్వికము ఇవైతే ఎవరైతే ధరించుకుంటారో వారు ఏర్పరచబడిన వారి జాబితాలో ఉంటారు కనుక పిల్లల మనం అమూల్యమును సజీవమైన రాయి ఆగు ఏసు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనతో ఏర్పరచబడిన వారమై ఆయన వల్ల ఏర్పరచబడిన వారమై మనము కూడా అమూల్యమైన రాళ్ళగా సజీవమైన రాళ్ళు లాగా ఉండాలయ్యా అంటే మనం ఇవి ధరించుకోవాలి పంచ వస్త్రాలను ధరించుకోవాలి వినయము సాత్వికము దయాలత్వము జాలి గల మనస్సును మన దీర్ఘశాంతమును మనం ధరించుకోవాలి ఇవి పరిశుద్ధులకు ఏర్పరచబడిన వారికి తగినది కనుక పిల్లల మరి ఒక వచనం మనం చూపి చూసినట్లయితే పేతురు రాసిన పత్రికల్లో ఈ మాటలు రాయబడి ఉంది ఏమండి నేను చదువుతాను దయచేసి చూడండి ఆత్మ వలన పరిశుద్ధత పొందిన వారై విధేయుల గుటకు యేసు క్రీస్తు రక్షణ రక్తము వలన ప్రోక్షింపబడుటకు ఏర్పరచబడిన వారికి అన్నాడు ఏమండి ఆత్మ వలన పరిశుద్ధత పొందిన వారై విధేయుల గుటకు ఏమండి యేసు క్రీస్తు రక్తము వలన ప్రోక్షింపబడుటకు ఏర్పరచబడాలి ఏ విషయంలో ఏర్పరచబడాలండి అంటే ఆశీర్వాదం గొప్పవారు ధనవంతులు అవ్వడం కోసం ఆశీర్వాదం ఏర్పరచబడడం కాదు ఆత్మ వలన పరిశుద్ధత పొందిన వారై విధేయుల గుటకు అలాగే ఏర్పరచబడాలి ఆత్మ వలన పరిశుద్ధత పొందిన వారమ్మాయి నిష్కలంకం లేని వారిగా నిష్కలంకులుగా మరి కలంకము లేని వారిగా మనము ఉండాలని మరి సమయంలో ప్రభు అడుగుతున్నాడు కోరుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు రక్షం రక్తం వల్ల ప్రోక్షింపబడడానికి ఇసయ రక్త వల్ల ప్రోక్షింపబడడానికి రెండవది ఆత్మ వలన పరిశుద్ధ పొందడానికి మీరు ఏర్పరచబడాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను కనుక పిల్లల ఆశేరు అంటే ఆశీర్వదించబడిన ఎలాగ ఆశీర్వదించబడ్డాడండి ఆశేరు అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాడు మనము కూడా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన జాబితాలో ఉండాలి ఏసయ్య దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాడు ప్రభు నందు రోఫ్ రోఫస్ దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాడు ఇది ఏర్పరచబడిన వారికి ఎన్నో మరి ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము శ్రమదనాలు తక్కువ చేయబడతాయి ఈ ఏర్పరచబడిన వారికి ఎన్నెన్నో ఎన్నో 
ఎన్నో ఎన్నో ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏర్పచ్చబడిన వారు ఎలా ఉండాలయ్యా అంటే పంచవస్త్రాలు ధరించుకోవాలి ఈ ఏర్పచ్చబడిన వారు పరిశుద్ధత కోసం తీవ్రమైన వాంచ కలిగి ఉండాలి ఇలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం ముందుకు సాగాలని నేను దేవుని సన్నిధుల్లో మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రియుల మనం ఇంకా ఎలాగో ఆలోచన చేసుకోవాలి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ నేను మెట్టుకు ముందుకు వెళ్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో దేవుని కోసం ఏర్పరచబడకపోతే వాళ్ళు దేనికి అప్పగ దేవుని కోసం దేని కోసం ఏర్పరచబడతారో తెలిసే మీకు ఖడ్గము కోసం ఏర్పరచబడతాడు అని ఉంది యువ గ్రంథంలో తాను చీకటిలో ఉండి బయటకు రానని తరించిన వాడు వాడి కో వాడి కడ్గముకు సిద్ధపరచబడిన వాడు కడ్గము కోసం ఏర్పరచబడిన వాడు అని స్పష్టంగా బైబిల్లో ఉంది ఏమండి వాడు చూడండి యువ గ్రంథంలో ఆ మాట తాను చీకటిలో ఉండి తిరిగి వచ్చేతనని వాడు నమ్మడు వాడు కడ్గమునకు ఏర్పరచబడిన వాడు కొంతమంది ఎంత వాకింగ్ చెప్పినా ఎంత దేవుడు బోధించినా నేను నా బతికి ఏంటండి మీకు ఏమంటే మీకు పలన వచ్చిందంటే నాక నాకంత భాగ్యమా అని కొంతమంది ఇన్నదాసని ఎప్పుడు ఇదే జీవితం ఏమండి వాడికి మేలు జరిగిందని నమ్మడండి ఇది ఒక భయంకరమైన సాధారణ తంత్రం అండి ఏమండి గత కాలంలో ఎంతో మంది తంత్రాలతో భయ భయభీతులు అయిపోయారు మీరు ఎవరైనా వాడు చూడండి అసలు హృదయంలో నమ్మిక రాదు నాక నా అంత తోడిక నాకంత భాగ్యమే అంటాడు ఏమంటే ఏం కొద్దుగా అండి యేసు ప్రభు అంటే అదృష్టం లేయాకి ఆ లేయ దాసి అని జల్పాకి ముందు ఆ గాదు పుట్టాడు గాదు అంటే అదృష్టం అదృష్టం పుట్టింది ఈ అదృష్టం పుట్టిన తర్వాత ఆశ్చర్య పుడతారు ఆశ్చర్యం అంటే ఏర్పరచబడటం అలాగన యేసు ప్రభు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అండి అదృష్టం దగ్గరికి వచ్చి వేరే అదృష్టం కాని వాటిని అదృష్టంలో తెచ్చుకుంటారు క్రైస్తవులు వెలుగుని చీకటని చీకటిని వెలుగుని అన్యులు ఎలా అనుకుంటున్నారు అలా క్రైస్తవులు మూల నేత్రాలు కూడా గుడితనం వేయబడిపోయి వాళ్ళకి అదృష్టం దురదృష్టంలో కనబడితే దురదృష్టం అదృష్టంలో కనబడుతుంది కనుక పిల్లర మహానుభావుడు దేవాది దేవుడు అదృష్టవంతుడు ఆయన రోజు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఇది అదృష్టమే కాదండి ఈ అదృష్టం తరించడం కోసం బాలాకు రాజు చాలా మంది మనుషులను పంపించాడు ఇది అదృష్టమే కదా ఈ అదృష్టాన్ని వదిలేసి ఇంటడు బంగారం ఇచ్చిన నేను రాను అన్నాడు ఆయన ఏమండి అలాగన యేసు ప్రభు అంటే అదృష్టం చాలా మంది ఈ రోజులో కూడా అదే రుగ్మతలో ఉన్నారు అది విడిచిపెట్టండి యేసు ప్రభు అని తెలుసుకుని మీరు అదృష్టవంతులు మనం అదృష్టవంతులు అయితే అదృష్టవంతులమైన మనము భాగ్యవంతులు అవ్వాలి భాగ్యవంతులు అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కాదు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే కానీ నా భాషలో భాగ్యవంతులు అంటే ఆత్మచేత ఏర్పరచబడిన వారు ఈ లేయాకి ఈ జల్పాకి ఈ ఆశ్చర్య పుట్టిన తర్వాత నేను భాగ్యవంతులు అవ్వాలి కదా అందామే అక్కడ ఆది ఖండంలో నేను భాగ్యవంతులు అవ్వాలని కదా అంతే ఆ యాక్చువల్గా అదృష్టం వచ్చిన తర్వాత భాగ్యవంతులు అవుతారు కానీ ఇప్పుడు అదృష్టం వచ్చిన తర్వాత కాదు కానీ ఆశ్చర్య పుట్టిన తర్వాత నేను భాగ్యవంతులు అంటే అదృష్టం యేసు ప్రభుని చాలా మంది తెలుసుకుంటారు కానీ యేసు ప్రభుని తెలుసుకుని అక్కడ తాగిపోతే పని అవదండి మీరు ఆశీర్లు అవ్వాలి ఆశీర్లు అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడాలి పరిశుద్ధత కోసం ఏర్పరచబడాలి సజీవమైన రాళ్ళలాగా అమూల్యమైన రాళ్ళలాగా మనం ఏర్పరచబడాలి ఎలాగున్నా మనము దేవుడి సరిద ముందుకు సిద్ధపడాలి ఇది మొట్టమొదటిది ఆశీర్లు ఆశీర్వదించబడాలి ఆశీర్ ఆశీర్వాల కటాక్షం పొందాలి అని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాయి అంటే ఆశీర్వ అంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు రెండవది మూడు విషయాలు చెప్తాను నేను రెండవది ఏంటయ్యా అంటే రెండవది చూడండి ద్వితీయ ఉపదేశకరులు ఈ మాట ఉంది నేను చదివేస్తాను ఆ మాట మీరు గమన ఆశీర్ను గూర్చి అతడు ఇట్లా నేను ఆశీరు తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడును తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువగా కటాక్షం పొందును ఏమండి తన సహోదరుల కంటే కటాక్షము నందును తన పాదములు తైలములు ముంచుకొనును ఇది ఆశయ గొప్పతనం అండి ఏమండి ఆశీర్లో ఎందుకు గొప్ప వాళ్ళని నేను ఎందుకు ఆశపడ్డాను అంటే ఆశీరట తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడతాడట ఆశీరట తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువగా కటాక్షం పొందుతాడట ఆశీరు పాదాలు ఎప్పుడు తైలములో ఉంచుకుంటాడంట ఏమండి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంలో ఉంటాడు ఈ ఆశీర్ కనుక పిల్లల ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలతో మీరు నింపబడాలని నా ఆశ ఏమండి ఆశీర్ ఎప్పుడు తన పాదాలు తైలంలో ముంచుకుంటాడు ఆశీర్ తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువ కటాక్షము ఆశీర్ తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువ ఆశీర్వాదము ఎలాగండి సాధ్యము అంటే ముందు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మీరు మరణం చేసుకోండి కనుక పిల్లర మరి చివరిగా ఒక మాట నేను తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా ఆశీర్ యొక్క గొప్ప గొప్ప విషయం ఏంటండి అంటే ఆశీర్ దగ్గర అంట రాజులకు తగిన భోజన పదార్థాలు దొరుకుతాయి అంట ఆశీర్ దగ్గర శ్రేష్టమైన ఆహారం దొరుకుతుందంట ఆ మాట యాకోబ్ ప్రార్థనలో ఉంటుంది మనకి ఆదికాలం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఈ మాట రాయబడి ఉంటుంది ఆశీర్ శ్రేష్ట 
ఇష్టమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములు అతడు ఇచ్చును ఆ షేరునొద్ద శ్రేష్టమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధురమైన పదార్థములు అతడు ఇచ్చును నా దేవుని ప్రియులారా మిమ్మల్ని నేను ప్రేమపూర్వకంగా మీకు మనం చేసేది ఏంటంటే మనము రాజులకు తగిన మధుర పదార్థాలు ఇచ్చేవారముగా ఉండాలి ఏమైనా శ్రేష్టమైన ఆహారపు ఘనిలా మనం ఉండాలి శ్రేష్టమైన ఆహారపు ఘని ఎవరు రాజులకు మధురమైన ఆహారం ఇచ్చేవారుగా మన అతని దగ్గర రాజులకు మధురమైన పదార్థములు అతడు ఇచ్చును అన్నాడు ఏమైనా రాజుల రాజు రాజులకే రాజు ప్రభువులకే ప్రభు అని యశు క్రీస్తు ప్రభు వారికి మధురమైన పదార్థం ఇచ్చే ఆశీర్వాదపు గనిక మనం అందరి ముందు గాక అమెన్ కనుక పిల్లల మనం ఆశీర్వాదపు గనిక ఏ ఆశీర్వాదం అంటే మన రాజు ఒకసారి సుప్రభావ ఆకలి కొన్నప్పుడు అంజోరపు చెట్టు దగ్గరకు వస్తే దాంట్లో ఫలాలు ఏం లేవు ఏం ఫలాలు లేవండి చెప్పించి చేయరు దేవుడు అలాగున నువ్వు ఫలం లేని క్రైస్తవుడిగా ఉండిపోకూడదు ఫలం లేని నామకర్త క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఉండకూడదు నీలో ఫలం ఉండాలి అలా ఫలం ఉండాలంటే రాజులకు తగిన మధురమైన పదార్థాలు మన దగ్గర ఉండాలి శ్రేష్ఠ మనం ఎప్పుడైనా వేసేయ మన వైపు అలా తొంగు చూస్తే మనం ఆయనకి శ్రేష్టమైన ఆహారము మధురమైన పదార్థాలు జహ్వా బలులు స్తోత్ర బలులు ఆత్మీయ అభిషేకమైన ఆత్మీయ బలులు మన హృదయంలో చూస్తే అబ్బో నాకు మధురమైన పదార్థాలు ఇచ్చే ఒక ఒక గణం అని మనం కోరుకోవాలండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక చూడండి ఎవరైనా అలసటగా ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులో ఉన్నప్పుడు పలానా సహోదరు లేకపోతే పలానా సహోదరుడు మాట్లాడితే బాగుండు నా తల్లి నా భార్య లేకపోతే నా అక్కో ఈ సభలో ఫోన్ చేసి నా ఆదరిస్తే బాగుండు అనుకున్న చూసా అలాగున ఈ విశ్వ పరిపాలకుడు ఈ విశ్వోద్ధారకుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు విశ్వం ఉద్ధరిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఆయన ఈ సమయంలో నాకు మధురమైన పదార్థాలు కావాలి ఎక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది నా కుమారుడు జోసఫ్ వాడి దగ్గరికి వెళ్తాను వాడు మధుర పదార్థాలు గని అని అనిపించుకోవాలండి అయ్యో ఎంత భాగ్యం ఇది కదా భాగ్యం ఇది కదా ఆశీర్వాదం అందుక ఆశీర్లా ఆశీర్వదించబడాలి ఆశీర్వదుల ఆశీర్ తన సహోదరుల కంటే ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఎక్కువగా కటాక్షం పొందుకున్నాడు నూతన సంవత్సరంలో మీరు అందరూ మనం అందరము అలాగున ఆశీర్వాదం పొంది రాజు రాజు ప్రభుల ప్రభు అయిన మన నాదునికి ఏసయ్యకు శ్రేష్టమైన ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చే ఫలమించే క్రైస్తవులుగా ఫలమించే బిడ్డలుగా మనం ఉండి నిత్య ఐశ్వర్య ఘనంలాగా మరి శ్రేష్టమైన ఆహారపు దొరికే ఒక నిలయం లాగా మనం ఉండాలి అలాగున ప్రభు కృప మనం తోడుగా ఉండి ముందుకు నడిపించుగాక ఆమెన్ ప్రైజ్ ప్రైజ్